你赶紧过来拦住他！你要不拦住他，他他非得喝死在里面。啊！好，我知道了。哎呀！干嘛呀？家里着火了？你家可着火了呢，我得出去一趟。哎哎哎！上班时间，上班时间，工作不要了。格格出事了，我得去救他呀。出在，你哪去玩了？嗯，没事儿。宋副总，哎，别叫我副总了，是哪来的副总？公司没副总了。陈伟陈总让我转告您，他说他特别对不起您，而且他也不知道总部有这样的决定，他在澳大利亚也没办法赶回来，他说他都没脸见您了。现在问题就是我自己都不知道该跟我们家人怎么解释了。小芳说：“哥哥，他要跟几个同伴人喝酒，不就是喝个酒吗？照说这个人一直都夸他几次，没事。我听他那口气不像啊，那是格格那酒量。你想想，他要是真在这个喝酒的事情上再出什么差错的话，他的这个工作就估计真真的没了。你去有什么用啊？你替他喝。我。”我再怎么说，我也是哥哥的朋友啊，我不能见死不救。不是现在上班时间，你出不去呢，你那边怎么交代呢？我还没想好呢。我有办法，来。天气啊，穿那么点儿，跟那嘚瑟是得生病。那就回家休息吧，别上班了。好，但是我刚才吃了药，我现在头有点晕，我怕我自己开车吧，万一睡着了，危险。能不能让宋暖送我一趟？宋暖，哎，忙着呢吗？啊，我我我忙完了，就您要求做的那个表格都做好了。啊，张生病了。你送他回家一趟吧。啊，好，好，好，没问题。啊，谢谢啊，郝主任，谢谢。喂，小川，怎么着？啊，嗨，不就是酒吗？简单，你甭管了啊。呃，师傅，前面下一个红绿灯右转。稍微绕一下，干干嘛去啊？拿武器。你让开！不，哥哥，你不能进去！哥哥，你不能进去！你不能进去！为什么呀？你总得给我个理由先吧。没有，没有理由，反正你不能进去。哎，你现在能不能拎得清啊？我不进去，我怎么签合同？不签合同，明天我们都得滚蛋。不是你进去的话，咱们马上就得滚蛋。为什么？没有为什么，反正你不能进去。你脑袋是不是秀逗了？你又不告诉我为什么，你又不让我进去。我怕你进去把客人吓跑了，喝多了。哎，你搞笑了呢？我现在酒量，我怎么可能把客人吓跑？哥哥，其实你酒量一点都没长，耍酒疯的毛病也没有改正。上次我脸上那两道血道。就是你喝多了，给我脑袋。所以说，都是你骗我的。不是哥哥，听我说不。完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了！赵川，你害死我了！你知不知道？哥哥，你不要着急好吗？我怎么能不着急啊？我跟我跟陈建，我是签了军令状的。我要是我要是今天不能跟客户签约，我拿不回合同，我明天我就回不了销售部了。你听我说，你知不知道我为了多大的心血我才进的 GM 呀？
，这好串儿，这好串儿，我恨死你！你不恨死你，我恨死你！我告诉你，你直接说，我有办法的，我怎么可能害你呢？我有办法，你听我说完，我真的有办法，相信我。紧张啊！有什么好紧张的？就说啊，虽然我们是帮朋友，但是也没必要掏心掏肺的往死里整，把命给搭上啊！有那么严重吗？你有这潜质。你好，这边请。谢谢。王云儿啊，嗯，看我的眼色行事。发生任何事情由我担着，你只需要记住，你是周格格，我是赵小川 ，OK。嗯，深呼吸，深呼吸，吸，深呼吸，吸，吸，吸，吸点，吸，吸，再吸，吸，再吸，再吸。孙总啊，你好。你俩谁呀、啊？啊，我们陈总和黄经理啊，今天有个临时会议，实在是脱不开身，所以托我们好好招待您。我是销售部的赵小川。这是我同事周格格。孙总好，大家好。合着你这话的意思就是，你们陈总、黄经理有更大的客户要伺候，是吧？嗯。哎呀，高总，盼了您两年，终于有幸又见到您了。您言重了，那抱歉，我刚刚呢等了两位朋友，所以迟了一会儿。没事没事没事。那我今天呢还带了两位朋友一起，你们不会介意吧？哎呦。您的朋友就是我们的朋友，没错，快欢迎欢迎，在那陈总是豪爽人，那个 Jack 进来吧，来了来了，陈总你好 ，Jack， 陈建陈建，陈建好，小高这是我女朋友，哎你好，啊啊，陈总你好，哎你好你好你好你好。看见没有？我把公章都带来了，知道啥意思吗？就是等你们陈总一来，我就把这公章往那合同上一抄，说明啥？说明我跟他合作的诚意。嗯嗯，得，他有大客户伺候，是吗？那我就不伺候。哎，孙总你别走。孙总，孙总，您留步，您留步。孙总您啊，对白酒特有研究，所以今天特地托我们带了一瓶私人定制的上海白酒，说给您尝尝。他们说了，开完会立马往这赶，对吧？私人定制，专门找到高级客户的，反正我也不懂，要不然，哎，你先闻闻，至少十年。
哎，李啊，快到家了吧？我汤炖好了，菜也切好了，就等你们俩回来炒炒就可以吃了。哎呀，抱歉抱歉抱歉，这个今天呢嘛，第一天上班嘛。我呢？对，啊，对了，那个宋暖啊，他让我给你请个假，然后他今天晚上有事儿，他他他他一直回不去。我准备了那么大一堆菜，怎么说不回来就不回来了？哎，没关系，没关系，你你就摆在冰箱里面，我们改天我们再吃吧。哎，好，好，好，好了，我不跟你讲了，这个，他他他们在找我了啊。行行行行行。现在都喝的差不多了，你要签合同了，你这么进去，不就前功尽弃了吗？哎，黄峰来电话了，怎么办？我接不接啊？接，赶紧接！不是，我接了，他要是问我合同签没签，我怎么办？我，你先接了再说。喂，黄总啊！哎哎哎，你们那边情况进展的怎么样？顺利吧？啊。挺顺利的，挺顺利的。啊，你喝了多少白酒啊？啊，你是不是喝高了呀？你怎么说话这么清醒呢？啊，那当然了，我是一个月的白酒，我不是白练的呀。我还喝，才喝了一瓶不到呢，我还能挺。啊，行行行行，那个合同章盖了没有？呃、啊，还没有。不，快了，快了，马上就盖了。你赶紧的，你要迅速把这件事搞定。这点小事你要是搞不定。你们以后谁都别想待在销售部里，听见没有？啊，好，没问题，放心吧 ，so easy。听到没有？拿不下来就别在销售部再待着了。哎呀，只要你不进去搅局，他们俩肯定完成任务。没事吧？没事。哎，他们人呢？都被我摆平了。摆平了。大功告成。别睡，别睡啊！千万别睡，啊！我自己能走。我知道，我知道，我知道。别闹，别闹，别闹，别闹！等会儿，等会儿，等会儿。电话响了，等会儿。哎哎哎哎哎！慢点儿，你。哎呀，要摔死我呀！来来来来来。哎哎哎哎！你加电话，快接一下。我不接，告诉我不在。爸，你爸妈本身就讨厌我，我再一接，他们得抓狂了。快快快，你接，你接。哎呀！哎哎哎！嗯，别跟他们说，你跟我在一块儿啊！我去，我完。终于听见我电话了。说好了今天回家吃饭，怎么说不回来就不回来了？说话不算数啊！我不加班，我不是让我爸给你请假了吗？你说你们父女俩，一个加班，一个公司有事儿，让我准备了那么大一堆菜，还熬了一大锅汤。让我拉街上卖去、啊！我爱丽同志，那个你，你你你你能不能别一天一天的老唠叨我啊？我这白天加班我已经很累了，我现在困得我的眼睛我都我都睁不开了，你你还要唠叨我？你能不能别唠叨我了？咱们回家之后，咱们秋后算总账，行吗？我我我怎么跟他说好吗？我我妈，我妈，妈，妈，妈，我我我我加班呢，他
太累了，我这晕乎乎的，脑子里我也不知道怎么说什么。我说是那个，啊，你别生气哈、啊。我说我说说说胡话呢。你别生气，太累了。没有，累了，那累了就早点去睡觉吧。啊，明天还要早起呢。行吧，那个，那个，明天早点休息。来来来来来，别靠了，别靠了，赶紧起来，天快亮了。来，嗯，啊，谢谢你啊，谢谢你提醒我呀。我平时，平时我都不是跟我妈这么说话的，我也不知道我今天怎么了。其实啊，有妈妈唠叨挺幸福的。你像我，自从我爸去世以后，我妈就再也没有唠叨过我，全都是责备。老车和周格格呢？哎，我让他们俩送送送那个送孙总回去了，我们替他们冲锋陷阵了一晚上，他们也应该替我们做点善后事宜了。走吧，我我能走，行，行被我妈一下吓醒了。别拽下去。会通上任了，你就赶紧把他弄到你身边，这样他就可以回家住了，你们俩也可以一起上下班了。哎，我知道了，你休息吧，我们再聊。啊，我们早点休息啊。这次任务你们完成的非常好，给你们两个记忆功。真的呀？哎，你们两个是谁最后把这个孙九潭干倒的？呃，呃，呃，是周周周周格格。是吗？我和赵川配合默契，缺一不可。对对对，缺一不可。那周格格，我跟你怎么说的？这酒是练出来的。经过昨天晚上这么惨烈的酒局，你看，你看，你们现在站在这儿就像没事人一样，这说明你们俩这关已经过来了，你们已经向一个合格的销售迈出了关键的一步。真的呀？喂。解酒药，要不要来一瓶？好好好，不痛。感觉好像啊、哦，有句子在拉扯。啊，对。来一汪总点名让你们几个实习生去一楼便利店。总找我们干什么呀？你找我们这是要？别愣着了，都过来坐吧。坐吧。
相信你们也知道，在大公司流传着一个说法：什么时候老板请你们吃饭了，就说明你们到了被炒鱿鱼的时候。那是要把我们都炒了吗？所以我才没请你们吃饭啊，就是怕吓着你们。今天请你们几个学生代表来呢，就是想像朋友一样随便聊聊。聊聊什么呀？比如你们进了 GM 这么久，有什么体会？有什么心得？最开心的是什么？最烦恼的是什么？来，大家都放松一点。你们也可以把这个小茶话会当成一个阶段性的小节。谁先来？宋楠。要不你先说。嗯。呃，我先来吧。我呢，原来特看不起实习生这工作，我一心就想干一番大事业。但是经过这段时间的实习之后，我觉得还是应该脚踏实地，一步一个脚印的往前走。没了。没了。避重就轻。你最应该在今天这个会上小结的是。怎么样跟别人和谐相处？张生，无论干大事业还是小事业，都不能随心所欲，要考虑别人的感受。就拿送暖这件事情来说，在你看来，也许只是开了一个小玩笑而已；但在别人看来，这就是侮辱。哎，对，汪总，您说的对，这事儿我办的确实不地道，我愿意当着大家所有人的面。再一次给宋暖道歉。哎，不用了，不用了，不用了，你已经跟我道了很多次歉了。那好，既然宋暖不介意，那这件事就翻篇了，不提了。接下来我们来谈谈什么是理想。嗯，王总，理想这个是不是有点大呀？小的时候我们都写过作文，我的理想，但那时候的理想不算数。现在进入社会了。我相信你们的理想也会有所修整。大家说说看，你们的理想是什么？呃，我想通过我自己的努力，然后以后可以有一个安稳的生活。嗯。我想当一个好销售。当一个好销售，倒好帮手。嗯，我要在这个大城市里边扎下根。我想把我的那个 QQ 啊，早日换成奥迪 TT。嗯，我想，呃，现在过的每一天都比之前好。以父辈为榜样，但是要超越父辈。你们说的都很好，你们是年轻的一代，更真实，更明白自己想要的是什么。尤其是张胜，并没有沉浸在自己的优越生活当中。有自己的抱负和理想，难能可贵。王总，您不是因为刚才批评了我，现在故意要安抚我吧？还真让你说对了，不把你们哄高兴了，怎么能把你们送上战场？战场，看看这个。CS 野外拓展训练书，咱们集团要搞野外拓展训练啊。不是集团，是你们。对于你们九零后这帮实习生来说，也许最缺的，就是这一刻。同学们，今天我们公司要进行野外拓展训练，大家可千万不要掉以轻心哦。怎么这样的称呼？这几个意思啊？年轻人一点朝气都没有。你看黄老师的身板啊，站要有站样，坐要有坐样，懂了吗？赵哥哥，你干嘛呢？你还打哈欠？你明明知道今天有重大活动，你昨天晚上干嘛去了？啊？张同学，张同学。
。同学们，我刚才说到哪了？野外拓展训练。野外拓展训练，啊，站要有站样，坐要有坐样，大家不要掉以轻心。我告诉你们啊，这次的野外拓展训练。这个考核成绩是一定会被记录在总的实习考核成绩里的。到时候，哪位同学如果在实习期结束的时候突然发现自己的总考核成绩落后了，那就是今天拉的后腿。可不要怪黄老师没有事先打招呼，啊！宋暖同学，嗯，点过人了吗？点过了，嗯、呃，公司二十个人全部到齐。啊，同学们。我要向大家正式宣布，今天我们会有一个新同事来加入我们的考核训练，也就是二十一个人。谁呀、啊？这么牛？不知道啊，名称里没有。实习期都过一半了，空降过来，背景肯定够硬的。来，来，来，来，来，来。周格格，总是你的话最多啊！有什么大惊小怪的吗？大家跟我一起，欢迎新同事，来。降了，人家有人家的努力方法，跟我们不一样的。拜托，你不要说的那么婉转，好的吧？他努力，他的方法，不就是靠那什么？哎，师哥，那我坐前面特别晕，你能不能给我换个位置呀？谢谢、哎，坐，人真好，坐，谢谢啊。方老师，闭嘴。他这是要干嘛呀？我们为什么要坐张少旁边啊？帅哥，我之前见过你。是吗？对呀、啊，你忘了？就是上次在酒吧呀，你还跳艳舞来着。我还真忘了。没关系，反正以后时间还长，我会让你记住我的。OK。笑那么开心，笑笑话呗。哎，你长什么笑话能看？笑成那个样子，浪笑！天哪，他不一直都那么笑吗？这个张胜也真是。看不出来他什么目的吗？男人怎么那么傻呀？什么目的、啊？哇，全车这么多男的，他直奔张胜过去，能是什么目的安静！哎，我怎么看着你们就生气呢？你们记住，你们来军训的不是来旅游的，磨磨蹭蹭干什么？从今天开始，你们要把自己当成真正的军人啊！你们有个操场，我要求在半个小时之内，你们必须来集合。我宣布一个规矩啊！从今天开始，有谁敢迟到，我军法从事。宋暖，你睡这儿，我睡这儿，哈。好，睡下呢。啊。哦，哎呦
。哦，这是我们的衣服啊。对啊。这什么呀？不是，咱们军训穿这个呀，这穿上跟小区保安似的。你知道吗？啊，这这这把我大长腿的就全给挡上了。同学，你又不是过来走秀的，那军训不穿迷彩服穿什么呀？不穿比基尼啊？哎，咱们还有半小时啊，大家赶紧换吧。说这些大公司也真是，这不是有病吗？这规矩这么多，好好的办公室不做，你拉这破地儿来。你要是嫌弃，你可以不来 GM。周格格，我进 GM， 你是不是特别不高兴啊？哎，他不是这个意思啊，高问。嗯，嗯，你刚来公司，嗯，你有有不适应的地方。这样你就问我跟钟灵啊啊啊,啊，是是，嗯，赶紧换吧，赶紧换。看，哥们儿穿这一身迷彩，还是很有范儿的。那是，怎么着也比你裸奔强啊，对吧？成旺，你老拿这事开玩笑，有劲没劲？关键你这件事儿已经载入咱们 GM 史册了，不做都做了，还怕别人说？对，赵老师，就半个小时时间，你也不放过啊？只有保持相对平等的心态，才能应对别人波澜起伏的情绪。你有病啊！你应对谁呀、啊、你？哎，时间到了，走吧。大家介绍一下，这位就是你们的教官李四。哇！我都不知道他们脑子里在想什么。你们现在觉得李四酷是吧？我告诉你们，再过几天，我们的李四会给你们进行魔鬼式的训练。下面请李四讲话。首先，你们是来吃苦的，不是来度假的。训练的目的，就是为了让你们累趴下。训练一共有体格、体能、野外拉练、团队合作、军事技能四个大项。另外，还有不定期的紧急集合，每次集合都有不同的任务。所以，你们白天要累倒，晚上睡不好。总而言之，就是非人的生活。听见了吧，小川？日子没那么好过。看你们一个个的，这是军训，不是旅游。我告诉你们，所有的同学二十一个人将会分为七组。待会儿，你们都到我这里来抽签。我们所有的训练活动。都会以一种竞赛的方式来进行。每一个小组，他们的比分是三个人的总和。我提醒大家一点的是，到最后，这个比赛积分垫底的那个小组，想直接被开除，离开 GM。啊，这是一个军训而已，你听着，叔叔淘汰人嘛。对啊，黄老师，我觉得不公平啊，万一。有人拖后腿的话，我们成绩好的也要被淘汰啊！放屁！我告诉你，这公平的很，真正的社会比这要残酷的多。好了，没废话了吧？没废话，一个个到我这儿来抽签。马铃子。周格格，快点啊！磨磨蹭蹭。
快点儿。哎，快点！你，这里最摩擦了。我们好有缘呐，我们颜色一样哎。哎，有我跟哥哥。哥哥，我的命怎么这么好呢？要不然咱俩换吧。啊？打住！你要干什么？别敢换票！我告诉你，这是作弊啊！同学们，我警告大家啊，这种作弊行为我看见了。看见一个开除一个，直接开除。今天训练的第一项内容，站军姿。三十分钟一组，一共四组。哎。干什么？干什么呀？你丢人不丢人呐？李四话音未落呢。赶紧的，捅捅那个男生，把他扶一下。快点儿啊！扶到旁边休息一下把他抱下去休息休息啊！太能装了吧！再扶起来，扶起来，所以得军训，是吧？不军训，一个个都是病秧子。找不着下手的地方啊！战友之间，你就随意随意啊！哎哎哎！哟呵，快点快点快点！平时锻不锻炼？严肃点。
，我先回去训练了，你好好休息休息啊。孩子还对你念念不忘呢，高若若涵，我告诉你啊，你你在外面钓凯子，跟我一点关系都没有。但是我告诉你，张胜，张胜是我的，我的，你不要痴心妄想。校花也有不自信的时候啊，好男人就摆在那儿呢，我们公平竞争嘛。高温若寒，你刚进 J M 一天，狐狸尾巴就藏不住了。你在外边不是有一个男人吗？不是他帮你，你才进的 JM 吗？你就不怕他说你过河拆桥，让你吃不了，兜着走吗？哎呀，我吧，不像有些人，心里明明想的要死，表面上还要装清楚。我特别透明的，我想要什么，我拼死都会争取。那你要是不服气，咱们就宣战呗。你看吧，你还在这装呢。那你就等着看我怎么拿下张胜。在上面好有安全感。那你见的男的可能算少的，我肌肉再结实也经不住你这么折腾。高恩，呀呀呀呀呀呀呀！啊，在家里教宝贝嘛，来公司就军训，对他是残酷了点啊。张同学，抱吧。愣着干什么？报告，我抱不动了，就让他躺一会儿吧，一趟一趟摔得也怪累了。上躺着，丢人现眼。怕什么呀？就是专门说给他听的。吃他。去溜冰，你们去不去？还有谁去啊？据说男生都去。哎呀，那我是不是应该再化点妆什么的呀？哎呀，吓唬的，谁看你呀？孙楠，你去不去？啊，我不去，不去，不去，我快累死了。去吧，去吧。啊，我想困了。没意思。哎，不对，今天晚上会不会紧急集合呀？哎呀，肯定不会的。第一天嘛，我先放肚子里吧。啊，对了啊。半个小时之后啊，我们分批翻墙出去，到时候分兵闯见啦！耶，太好了！嗯<笑>、uh, ，嗯
以后呢，我们就是同事了，嗯，所以有什么消息你要分享给我哦。嗯。慢点。你们呀，先去，不要那么多人在这聚集，目标太大了。你们先走，那边汇合。去去去去去！喂，哎，小姐，我，来，哎，我没说我要去啊！啊，我去，张生，你什么情况啊？你你现在装乖乖生了是吧？我一去。那女生都围着我，有你们什么事儿？霸气！我是为了避开高温若寒废话，当然是了。看你这个样子，像是去逃难的。你怎么穿这么整齐啊？哎，我这叫战斗素质高，搁在战争年代只能我保护你。你穿穿着睡的吧。真没想到啊，竟然是你们两个人到的最快啊！再给他们五分钟。哼，这帮家伙娇生惯养吧？他们还以为我们军训第一天不会搞什么紧急集合，我们打的就是他们一个措手不及。你看，一打正着吧，我倒要看看有几个光着屁股下来的。怎么回事、啊？他们？非得我上去扯扯你们？呃，李 Sir， 我想问一声，如果他们都不来，有什么军规处置他们吗？如果你是说他们偷跑出去玩了，那么他们第一天的成绩就是零分。啊，那我们就赢了。哎，我们来两个人，完胜了。岂有此理！一个人都没有，一个人都没有啊！一个人都不在乎啊，丽色，他们今天晚上缺席的，明天早上罚跑五公里。太对了，丽色，对于这种无组织、无纪律的同学，一定要严惩，对不对，宋暖？啊，对，对对对。你说太慢了啊！我都超你们两圈了啊！快点，加油，举精神啊！哎，慢点。哎，我说，昨天是谁那么缺德啊？提议去溜冰的。哎，这好开始，这就责任了。你昨天玩的不是挺开心的吗？不行，我真不行。不知道就不去了。哎，真是的。要没事，请你去，自己上赶着去扑那个空。你死你死吧！哎哎，李
三床了，第第三床了啊。哎呀，一失足成千古恨啊！形容他们此刻的心情再贴切不过了。哎，你说咱们要不要表现同情一点啊？为他们加个油，或者，或者愤愤不平。要不然咱们就这么着处在这儿，是不是显得有点讨打呀？看不出来你还是个二十四 K 纯金老好人呢。嗯。<笑>不跑，警官。好完了，精神可以啊！你看，哎哎哎哎，差不多得了啊，再研究过了，你就不怕剩下那十八个人追杀你啊？哎，你别说啊，这瑜伽可真没白练，一点都不觉得累。再说了，我们再怎么也是同一战线的，追杀也不可能追杀我，追杀你们俩。把高温放到社会里面去，他比咱们俩都强多了。咱们俩在他面前，简直就跟那幼稚园的一样。别再干这种傻事儿了！哎呦，气死我了！别射击的最高境界，就是人枪可一。记住，三点一线，靶心，瞄准器
和你的眼睛要在一条线上，瞄准以后，深呼吸，吐掉半口气，然后射击。听见没有？都给我打起精神来啊！我们以三个人为一组，考核还是以小组竞赛的形式进行。考核马上开始。现在我需要两个人来报马，我只记得两个人的名字：张胜、苏暖。出列。不会报吧？嗯，是这样吗？报告教官，我一百以内的四则运算得需要计算机。不用四则，只需教法。嗯，那我也算不清楚。这智商怎么上的大学呀、啊？啊！目标修和堡，距离一百米，打开保险，开始射击。宋暖，你在学校的时候就被周格格指使的滴溜溜转，我以为你有长进了呢，你怎么还这样啊？我怎么就没办法把他们连成一条线呢？周格格也就能这么对你吧？你真是我见过全天下最卖兜的女人了。那这是好呢，还是不好呢？嗯、我告诉你啊。周格格她就是个自以为是的公主，她就是一个把自己惯坏了的自恋狂。她是我最好的朋友，你别这样说她。你呀、啊，你早晚栽她手里，你让她卖了还帮她数钱呢。哎，你既然这么害怕，干嘛还主动来报把呀？我是怕宋暖会更害怕吗？没想到你们女生之间也这么仗义啊！啊啊！我我不是对每个人都这么仗义的，我只有宋暖这么好的人，我才会对他这样，像高若涵那种。哼，算了吧。哎，对了，嗯，高若涵对你这么主动，你是不是很烦他？还好吧。啊？他都已经冲到你们南澡堂去了，他也不是故意的吧？你男生接受度可真高啊！没有，我说你是好人。哦，嗨，你这么认为，宋暖不这么认为，他一定觉得我是个坏人。我，我从来都没有这么觉得过。差不多没声了，我出去看看去。你在这别动了啊！哦。哎呀，还真体贴。
冷的时候我都吓死了。你没事吧？没事没事没事。真的？没事真没事。哎呦，吓死我了！你说你要出点什么事儿，可怎么办呀？真没事真没事，去吧啊，去去去去去。哎，我想过我这辈子一万种死法，但是我没想到差点死在你的手里。别这么说了，你是刚才把我臭骂一顿，我已经很内疚了。干嘛呀？我是开个玩笑，你干嘛那么认真啊？担心我？是不是嘛？岂有此理！太不像话了！今天上午就差那么一点点、一点点，你们就出意外了呀！一切行动听指挥，听指挥。你们呢，就是不听，一个个在家里自由散漫惯了，到这儿来要守纪律。苏满同学，请你出列。你必须要接受惩罚。我们的登山负重，你要比别人多负一公斤。报告黄老师，他不是故意的，我们不追究他责任。这跟你个人有什么关系？家有家规，国有国法。在军训营犯了错，就必须受罚，因为在这里，哪怕是一个小小的失误，都有可能让你的同伴失去生命。紧急集合那天，大家都接受了惩罚，这次我也愿意接受惩罚。嗯。教官，我们女生都绑着那个沙袋负重爬山的话，那我们以后腿都不都变成大象腿了？你说什么呢，郑蓉蓉？你还有脸说啊？你们现在积分排名垫底，你知不知道？嗯。同学们，要想留在 GM， 你们好好的给我爬山，否则谁都别想留在 GM 了。开始。你不用管我，你就管他们，管他们，加油加油，快快快，来，注意调整呼吸，加油，快，干什么呢？开开。第一啊！哎，小超，啊，那个我不行了，你先走吧，甭管我了。听上去你快壮烈了，差不多了，你去吧。行，那去了啊。
不满，比你多一公斤都没。你你坚持一下吧。教官说说，给你安排辆车，先让你回去，好不好？我我不，我帮我揉一揉就好了。不会、啊，不会。那行，那我就当最后一名，反正咱们三个是一组的，咱们这一起被开除好了。只要跟你在一起，我干嘛都愿意。快帮我揉一下吧。这个这个。站起来了吧？实在不行，你就零分好了，我帮宋本帮你拿分。磨蹭什么呢？啊！赶紧走，赶紧走！哎呀！快快快快快！来，来，把你沙袋给我。逞什么能啊！快给我！哎呀，不行！我现在射击成绩一塌糊涂，咱们这项也不能落下。你，你就别管我了，快去抢第一吧！真用啊！快去呀、啊！快去！真的可以啊！都不会唱，那就选手你们会唱了呗。哎，我们大家来一个啊！来，来，这里的山不是高啊，这里的水不是高。哎呀妈呀！哎，那是谁谁再来一个吧？谁想一个？看昨天的我们走远了。在命运广场中央等待，那模糊的肩膀越奔跑越渺小。
天津听见往前的我们，在举杯祝福后都走散。只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能。